அவர்கள் எப்படியாவது அதிலும் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் இருக்கிற வாலிபர்களை பரிசுத்தத்தில் இருந்து அவர்களை அழித்துவிட வேண்டும் என்றும் அவருடைய வாழ்க்கை பாதையை மாற்றிவிட வேண்டும் என்றும் அதற்கு நிறைய கங்கணம் கட்டிக் கொண்டு காரியங்களில் அவன் செயல்பட்டுக் கொண்டு வருகிறதை பார்க்கிறோம் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு வந்து நிறைய போராட்டங்கள் இருக்கிறது அவர்களுக்கு வந்து போற இடத்துல கல்லூரியிலே படிக்கிற இடத்துல ஸ்கூல்கள்ல பக்கத்து வீடுகள்ல அந்த மாதிரி வீடுகளுக்கு போகும் பொழுது அங்கே தங்க நேரிடும் பொழுது இப்படி பல்வேறு இடங்களில தங்கள் உறவினர்கள் வீடுகளுக்கு போகும் பொழுது இப்படி எல்லாம் பல இடங்களிலே அவர்களுக்கு சோதனை வலைகள் விரிக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்கிற விஷயத்திலும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை பார்க்கிறோம் ஆனால் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை தெரிந்து கொள்ளணும் நாம் இடம் கொடுக்காவிட்டால் எந்த பாவமும் நம்மிடத்தில் வர முடியாது நம்ம வந்து இடம் கொடுத்தா தான் பாவங்கள் வந்து உள்ளே வர முடியும் நமக்கு அப்படி ஒருவேளை நம்ம இடம் கொடுக்காமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்து விட்டால் அது பாவம் அல்ல விபத்து அந்த மாதிரி காரியங்கள்ல அது கர்த்தர் வந்து நம்மை பராமரித்துக் கொள்வார் அப்படி நடக்காதபடிக்கு நம்மை பராமரித்துக் கொள்வார் பாவம் என்பது நம்ம இடம் கொடுத்தா தான் வரும் அதுல வந்து நீங்க நல்லா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏமாற்றப்பட்டு விட்டார்கள் அப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு சொல்லுவோம் நீங்க தீர விசாரிச்சு பாருங்க இதுல ரெண்டு பேருடைய பங்குமே இருக்கும் அவர்கள் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பொண்ணு அதை கேட்டு போயிருக்கும் அப்படி அந்த மாதிரி ரெண்டு பேருடைய பங்களிப்புமே இருக்கும் அப்ப இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சோதனை வளையங்களிலே நம்ம பார்க்கிற எல்லா இடத்திலும் நம்ம படிக்கூடிய ஸ்கூல்கள்ல நம்முடைய நண்பர்களுக்கு நடுவுல சர்வ சாதாரணமா இப்படிப்பட்ட பாவ காரியங்கள் பற்றி சொல்லப்படுகிறது பாவத்தை பற்றின அறிவு பெருகி இருக்குது இப்போ அதுதான் நமக்கு நான் பார்க்கக்கூடிய சமுதாய மாற்றம் நாங்கள் கல்லூரியிலே புகுமுக வகுப்பு படிக்கிற வரைக்கும் பியூசி படிக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு இந்த பாவ சம்பந்தமான காரியங்களை பற்றி தெரியவே தெரியாது நீங்க நம்ப மாட்டீங்க எஸ் எஸ் எல் சி படிக்கிற வரைக்கும் கூட நாங்கள் எத்தனையோ நாங்கள் நாங்கள் வந்து கோயிட்ல படிச்சிருக்கிறோம் ஸ்கூல்கள்ல படிச்சிருக்கிறேன் நான் நான் படிச்ச எந்த ஸ்கூல்லையுமே என்னுடைய நண்பர்கள் இது மாதிரி அசிங்கமான காரியங்களை நாங்கள் பேசிக்கொள்ளவே மாட்டோம் எப்பவுமே அந்த மாதிரி காரியங்கள் யாராவது பேசுற மாதிரி தெரிஞ்ச கெட்ட பையன் அவங்க கூட சேராதுன்னு சொல்லி அவனை வந்து ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க அது அப்படித்தான் இருந்தது அந்த காலகட்டங்கள்ல ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல சின்ன வயதுலயே எல்கேஜி யூகேஜி போகும் பொழுதே அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து நிறைய பாவங்களை குறித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை கால கட்டாயத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள சுற்றி எல்லாரும் அப்படி செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன தோணும்னா எப்பவுமே எல்லாரும் ஒரு காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சா அது தப்பு இல்லையோ அப்படின்னு நினைப்பது வந்து மரபு லோத்து ஒரு நீதிமான் வேதம் அப்படிதான் காமிக்குது லோத்து ஒரு நீதிமான் என்று காண்பிக்கிறது அவன் ஆபிரகாமோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவன் நல்ல நீதியிலே பழக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனாக இருந்தான் அதன் பின்பாக கூட லோத்துவை நீதிமான் என்று தான் வேதம் சொல்லுது அவருடைய குடும்பம் ஒரு நீதிமானுடைய குடும்பம் ஆனா அந்த குடும்பம் குடியிருந்த இடம் தப்பான இடம் அந்த குடும்பம் குடியிருந்த இடம் எங்க போய் குடியிருந்தாங்க அப்படின்னா சோதம் குமரா என்ற பட்டணத்திலே சோதம் குமரா பட்டணத்துல அவர்களுக்கு எதுவுமே பாவம் கிடையாது தப்பு கிடையாது மனிதனுக்கு இயற்கையாக உண்டாகிற காரியம் தானே இதுல என்ன தப்பு இருக்குது என்று அவர்கள் நினைத்த வண்ணம் விரும்பின வண்ணம் தங்கள் வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டார்கள் சோதம் கொமராவனுடைய பாவம் தேவனுடைய பார்வையிலே பொல்லாததாக கருதப்பட்டது அவர்கள் செய்த அந்த அக்கிரமம் கர்த்தருக்கு கோபத்தை மூட்டிச்சு எப்பவுமே மனிதர்கள் செய்கிற பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லை மீறும் பொழுது தேவனுடைய கோபம் தேசத்தின் மேல் பற்றி எரிகிறது ரெண்டு நாட்கள் முன்பாக ஒரு சகோதரத்தில் பேசும் பொழுது வாலிபர்களின் பல பாவங்களை அவர்கள் பார்த்த பாவங்களை வந்து சொன்னாங்க எங்கிட்ட எனக்கு இது புதுசு நான் இந்த முப்பது வருஷம் ஊழியம் செஞ்சிருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட பாவ காரியங்களை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை அப்போ நான் நினைச்சேன் என் மனசுல நான் என்ன நினைத்தேன் என்றால் ஆந்திராவில் வெள்ளம் வருகிறது பூகம்பங்கள் வருகிறது நிலநடுக்கங்கள் வருகிறது சுனாமி வருகிறது இது மாதிரி நிறைய காரியங்கள் இயற்கை அழிவுகள் வருகிறது என்றால் அது நியாயம்தான் என்று நினைத்தேன் நான் நியாயம்தான் இவ்வளவு பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் ஒரு சமுதாயத்துல பெருகி இருந்தா ஒரு மனிதன் நான் ஒரு சக மனிதன் எனக்கே பொறுக்க முடியலையே கர்த்தருக்கு எப்படி பொறுக்க முடியும் அவர் வந்து படைத்த மனிதன் அவனுக்கு அவர் தான் சோறு போடுறாரு தண்ணி கொடுக்கிறாரு சுவாசிக்கிற காத்துக்கள் கொடுக்குற எல்லாம் கொடுத்து அவன் இந்த மனிதன் வந்து அப்படி தரங்கட்ட ரீதியில நடந்தா கர்த்தருடைய கோபம் அந்த தேசத்தின் மேல் பெருகாமல் என்ன செய்யும் ஆகவே கர்த்தர் அவருடைய பாவத்தின் நிமித்தம் அங்கு இறங்கி போய் அந்த பட்டினங்களை கவிழ்த்து போட்டார் என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்குது மனிதர்கள் பெருகின பொழுது பாவம் பெருகிச்சு ஆதியாமம் ஆறாவது அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் அப்பொழுது கர்த்தர் பூமியை முழுவதும் அழிக்க தலைப்பட்டார் இப்ப இன்னைக்கு நிறைய அழிவு செய்திகளை கேட்பதற்கு மூல காரணம் இந்த மனிதர்களின் நடுவிலே பிரபலமான பெரிய பெரிய பாவங்கள் சர்வசாதாரணமாக வருகின்றன